மறையுடையாய் தூளுடையாய் வாழ்ச்சடை மேல் வளரும் பிறையுடையாய் பின்யகணே என்றுன்னை பேசி நல்லால் பிறையுடையாய் பின்யகணே என்றுன்னை பேசி நல்லால் குறையுடையாய் குற்றம் மோராய் கொள்கையினால் உயர்ந்த குறையுடையாய் குற்றம் மோராய் கொள்கையினால் உயர்ந்த நிறையுடையாய் இதர்களையாய் நெடுங்களமே அவனே நிறையுடையாய் இதர்களையாய் நெடுங்களமே அவனே உலகலாம் உணந்து ஓதற்கரியவன் உலகலாம் உணந்து ஓதற்கரியவன் நிலவுலாவிய நீர்மலிவு அடுத்ததாக தமிழ்தாய் வாழ்த்து இசைக்கப்பட இருக்கின்றது வர்ணம் இசைக்கல்லூரியினுடைய மாணவி சங்கவி வடிவேல் மற்றும் ஸ்வேதா குகதாஸ் ஆகியோர் தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாட இருக்கின்றனர் அலந்திடும் வன்மொழி வாலியவே ஏகட 
அடுத்ததாக தொடர்ந்து கனேடிய தேசிய கீதம் இசைக்கப்படுகின்றது வர்ணம் நுண்கலை கல்லூரியினுடைய மாணவிகள் பிரியந்தி பேரழகன் மற்றும் பிருந்தா பேரழகன் ஆகியோர் கனேடிய தேசிய கீதம் பாட இருக்கின்றனர் அடுத்ததாக உலக சமாதானத்திற்காகவும் போரில் உயிர் நீத்த மாவீரர்களுக்காகவும் மக்களுக்காகவும் ஒரு நிமிடம் மௌன அஞ்சலி செலுத்துவோம் நன்றி தொடர்ந்து வரவேற்புரை இடம்பெற இருக்கின்றது இந்த அரங்கேற்றத்தை சிறப்புற நடத்த உதவிய அனைவருக்கும் நன்றி அத்தோடு இங்கே வருகை தந்திருக்க அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இப்பொழுது வரவேற்புரையை நிகழ்த்துவதற்காக மாதங்கி அவர்களுடைய தந்தை மற்றும் சகோதரி வைதேகி ஆகியோரை நாங்கள் அழைக்கின்றோம் இங்கு வந்திருக்கும் அனைவரையும் மனமார்ந்து வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் என் மனம் சொல்கின்றது இன்று நான் என்ன தவம் செய்தனே என்று தான் இந்த வரவேற்புரையை தொடங்க என் மனம் கோருகின்றது அதன் வழியாக முன்னோர் செய்த தவத்தின் பலனாக என் பெற்றோர் செய்த தவத்தின் பலனாக மாதங்கியின் தாத்தா அம்மம்மா செய்த தவத்தின் பலனாக நல்ல முருகன் பாடல் கொண்டு இசையை வடிவமாக இசையுருவாக எம்முடன் கலந்து 
பின்பு உயிருடன் கலந்த உறவாக மாறிய ஸ்ரீ வர்ண ராமேஸ்வரன் அவர்களின் அவர்களை நாம் குருவாக என் பிள்ளைகள் அடைந்தது அவது எனது பாக்கியம் என்றே கருதுகிறேன் என் மகள் மாதங்கி என் அரங்கேற்றத்தை இன்று காண வந்திருக்கும் அனைவரையும் பத்திரிகையாளர்கள் கல்விமான்கள் இசை கலைஞர்கள் வல்லுநர்கள் நண்பர்கள் சகோதர சகோதரிகள் என்று எல்லோரையும் மனமாற என் மனத்தில் பூத்த மகிழ்ச்சி எனும் பூவெடுத்து உங்கள் பாதங்களில் இட்டு தனித்தனியாக வணங்கி வருக வருக என வரவேற்று விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் Good afternoon, everyone, and thank you for coming out to watch and celebrate Madhangi Puvanalingam's Vuna Arangetam. My name is Vaidehi, and for those of you who do not know me, I am Madhangi's proud younger sister, and I am honored to be able to welcome all of you to her Vuna Arangetam. The Vuna is uh, depicted as the instrument of Saraswati, who is the Hindu goddess of knowledge, music, art, wisdom, and learning. Madhangi has been learning the Vuna from our Guru, Sangeeta Murdanga Isai Kalemani, Sri Varna Rameswaran, for over 15 years. She is also the first keyboard teacher of Varnam School of Music, which was founded by Sri Varna Rameswaran. In the Tamil community, Varnam Master needs no introduction. He is well known for his heartful voice, his intricate Sangatis, or nuances, and his ability to extract and convey emotions and meaning of the song through his soulful singing. Varna Rameswaran hails from a family of renowned Carnatic musicians, with his father being Kala Bhushanam Varna Kulasingam, a disciple of the late Maharaja Puram Sandhanam. Varna Rameswaran's father and first guru, A.M. Varna Kulasingam, taught him vocal and vuna from a young age and cultivated his passion for music. Furthermore, Varna Rameswaran graduated in vocal and mridangam, conducted by the North Salone Music Academy, where he was awarded the title Kala Vittahar. He graduated, graduated with a diploma in music at the Ramanathan Academy of Fine Arts, University of Jaffna in Sri Lanka where he subsequently served as a lecturer in the Faculty of Music. There, he was awarded the prestigious title of Isai Kalemani. Varna Rameswaran is a multi-talented musician and known as one of the finest music composers, lyricist, instrumentalist, and respected vocalist for Carnatic cinema and Bharatanatyam performances. Despite being a genius artist and composer, to us, Varna Master was a guru, a friend, and a parent. He treated us more than just his students, and he gave Madhangi countless opportunities to perform alongside him. Under Varna Master's guidance, Madhangi has done many Vuna concerts over the years in temples across the GTA. Despite being a well-renowned Murdangamist, he would play the Murdangam for her in all of her concerts, and for that, Madhangi is very privileged. Madhangi was also the lead keyboardist in Sri Varna Rameswaran's Varnam School of Music Band, and together they have done over 20 shows in Desiya songs, cinema songs, and Carnatic fusions. Varnam Music School of Music Band has performed in events as large as CTR's Markham Fairground Festival. I have never met an artist who was as humble and invested in making sure that the talented younger generation, such as Madhangi, had the ability to experience the art of performing. One of his biggest wishes was to complete this Vuna Arangetam, and he spent countless numbers of hours planning and discussing the Arangetam with us. 
Unfortunately, time was not on our side and he has been called for a higher purpose earlier than we would have hoped for. At a time when we were not sure how we were going to fulfill his wish, Jayadevan Master agreed to help us complete this Arangetram and to that we are eternally grateful. We would also like to welcome the accompanying artist Sri Gauri Shankar Balichandran on Mirdangam and Dr. Ravi Balasupramaniam on Gadam for performing today with Madangi. And last but not least, I welcome all of you for taking the time out of your busy schedule to watch Madangi perform today. Before we get started, I would like to share a little bit about what an Adangetram is. So Adangetram is broken down into two words, Adangu, which is stage, and Etram, which means to climb or ascend. So Adangetram means a student is ascending to their stage. So it's like a debut show. It's a place to recognize how far a student has come in their journey in the practice of their respective art form. Almost like a graduation ceremony in which the guru showcases their students' skills after years of training with the guru's permission. As a solo performance, the Arangetram aims to highlight the performer's individual talent as well as their ability to play alongside other fellow artists. The first half of the Arangetram includes core components such as the Varnam, the Main, and the Ragam Thanam Pallavi. This will be followed by the latter half, which will have more semi-classical and some of Sri Varnarameswan's well-known original compositions. Without further ado, I would like to hand over the mic to our MC, S.J. Ram Prashan, who is a highly accomplished and passionate radio broadcaster, announcer, and program host, as well as a producer for Tamil FM at, the, at CMR 101.3 and he will be your Masters of Ceremony for the rest of the evening. Thank you all very much for being here and I hope you enjoy everything. Nandri. Adhthadakham, Thiru Varna Ramishwaran avarikal ipodudu in the Arangil Thonri in the Arangetam Kaanakundra மாதங்கி பற்றிய சில வார்த்தைகளை கூறினால் எப்படி இருக்கும் என்று எல்லோரும் இந்த அரங்கில் நினைத்து கொண்டிருப்பீர்கள் அதற்காக இப்பொழுது ஒரு காணொளி தோப்பு உங்கள் முன் காட்டப்பட இருக்கின்றது குருவாக இருந்து இந்த மாணவியை நல் வழிப்படுத்தி பல்வேறு கலைகளையும் கற்று அவர் சிறந்து விளங்குவதற்கு உறுதுணையாக இருந்த ஆசிரியர் எங்கள் மத்தியில் தற்பொழுது இல்லாது விட்டாலும் அவர்களுடைய கனகுமிழ்களை சுமந்து இப்பொழுது பல மாணவ மாணவிகளும் துரண்டோவில் வாழ்ந்து வருகின்றார்கள் பலர் ஏற்கனவே ஆசிரியர்களாகவும் மற்றும் ஏனிய மாணவர்களுக்கு இந்த கலையை கொண்டு செல்வதற்கும் தங்களுடைய அர்ப்பணிப்புகளை மேற்கொண்டு வருவதையும் இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அந்த வகையில் இப்பொழுது உங்களுக்காக அந்த காணொளி தோப்பை வழங்குகின்றோம்
குருவினுடைய ஆசிகள் காணொலி வாயிலாக கிடைத்தாலும் அவர் இந்த அரங்கேற்றத்தை நிச்சயமாக இந்த அரங்கிலிருந்து பார்ப்பார் என்பது எல்லோருடைய நம்பிக்கையும் கூட மாதங்கி புவனலிங்கம் அவர்கள் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஸ்ரீ வர்ணராமேஸ்வரனிடம் வீணை கற்று வந்தார் ராம் மாஸ்டரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் மாதங்கி பல ஆண்டுகளாக ஜிடிஏ முழுவதிலும் உள்ள கோவில்கள் மற்றும் கச்சேரிகளில் தன்னுடைய வீணை பங்களிப்பை செய்திருந்ததை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் மாதங்கி ஸ்ரீ வர்ணராமேஸ்வரனின் வர்ணம் ஸ்கூல் ஆஃப் மியூசிக் பேண்டிலும் முன்னணி கீபோர்ட் வாத்திய கலைஞராக இருந்தவர் அத்தோடு இவ்வளவு சிறப்புகளும் அவருக்கு சேர்ந்திருப்பதன் காரணம் என்னவென்றால் கர்நாடக சங்கீதமும் மேற்கத்திய இசையையும் நன்கு அறிந்தவர் என்ற ரீதியில் அவர் பல சினிமா பாடல்களையும் மிக சிறப்பாக வாசிக்கக்கூடியவர் ஆகவே இந்த அரங்கேற்றத்தில் பலதரப்பட்ட இசைகளையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உங்களை நாடி வர இருக்கின்றது அத்தோடு கர்நாடக சங்கீதத்தோடு சேர்ந்து வர்ணம் இசைக்கல்லூரியில் பல்வேறு இசை அமைப்பு பணிகளையும் அவர்கள் மேற்கொண்டிருந்தார்கள் அந்த வகையில் அந்த ஒரு பணிகளையும் இன்றைய அரங்கேற்றத்தில் உங்களுக்காக வழங்க காத்திருக்கின்றார்கள் வர்ணம் ஸ்கூல் ஆஃப் மியூசிக் இசை குழு சிடிஆர்னுடைய மார்க்கம் ஃபேக்ரவுண்ட் நிகழ்வில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை வழங்கியிருந்தது அதில் கூட மாதங்கி 
பல்வேறு நிகழ்வுகளிலும் பங்கெடுத்திருந்ததை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் நீங்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்திருக்கின்ற வீணை அரங்கேற்றம் இப்பொழுது முதல் அரங்கர காத்திருக்கின்றது இன்றைய இந்த அரங்கில் சிறந்த இசைக்கலைஞர்கள் அணிசை இசைக்கலை வழங்குவதற்காக காத்திருக்கின்றார்கள் அந்த வகையில் இந்த அரங்கேற்றம் சிறப்பு அமைவதற்கு இதனை ஒருங்கிணைத்து தந்திருப்பவர் டொரண்டோவின் புகழ்பூத்த வாயிலின் வாத்திய கலைஞர் மற்றும் இசையமைப்பாளர் ஜேதவன் நாயர் அவர்கள் அவருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களுடைய உற்சாக கரகொலியையும் வழங்கிக் கொள்ளலாம் அத்தோடு இன்றைய நிகழ்ச்சியில் டொரண்டோவின் புகழ் பெற்ற மிருதங்க வாத்திய கலைஞர் கௌரி சங்கர் பாலச்சந்திரன் அவர்கள் மிருதங்கம் வாசிக்க இருக்கின்றார் அவரையும் இந்த அரங்குக்கு வரவேற்கின்றோம் அத்தோடு கடம் வாத்திய கலைஞர் மிகவும் சிறப்பாக பல மேடைகளில் கடத்தை வாசித்திருக்கின்ற டாக்டர் ரவி அவர்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கடம் வாசிக்கின்றார் அவரையும் இந்த அரங்கேற்றத்துக்கு அழைக்கின்றோம் அத்தோடு தாளம் போட இருக்கின்றார் ராம் பிரகாஷ் அவர்கள் ஜெயதேவன் நாயர் அவர்களுடைய வாயிலின் வாத்திய மாணவன் அவரையும் இந்த அரங்கேற்றத்துக்கு அழைக்கின்றோம் நீங்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்திருக்கின்ற வீணை அரங்கேற்றம் இப்பொழுது முதல் ஆரம்பமாகின்றது அனைவரும் அமைதியாக இந்த நிகழ்ச்சியில் அமர்ந்திருந்து தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கண்டுகளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம்
அரங்கேற்ற நிகழ்வு மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது ஆரம்பத்தில் ஒரு காணொலி தோப்பில் திரு வர்ண ராமேஸ்வரன் அவர்கள் என்னென்ன எதிர்பார்ப்புகளை வெளியிட்டிருந்தாரோ அத்தனையும் நிரூபிக்கும் வண்ணம் இந்த இசை நிகழ்ச்சியில் ஆரம்பத்தில் வசந்த ராகத்தில் அமைந்த வர்ணத்தில் இருந்து இப்பொழுது இறுதியாக இடம்பெற்ற ராகம் தானம் பல்லவி வரையில் மிக சிறப்பாக வீணை வாத்தியத்தை வாசித்தவருக்கு உங்களுடைய கரகோஷத்தை கொடுக்கலாம் அதோடு மிக சிறப்பாக தனியாவர்த்தத்தை வழங்கிய மிருதங்க வித்வான் கௌரிசங்கர் பாலச்சந்திரன் அவர்களுக்கும் கடம் வித்வான் டாக்டர் ரவி பாலசுப்பிரமணியன் அவர்களுக்கும் எமது பாராட்டுக்களும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த நேரத்தில் இன்று அரங்கேற்றம் காணும் வீணை வாத்திய கலைஞருக்கு வர்ணம் இசைக்கல்லூரி சார்பாக அங்கீகாரம் வழங்கப்பட இருக்கின்றது அந்த அங்கீகாரத்தை வழங்குவதற்காக திரு வர்ண ராமேஸ்வரன் அவர்களுடைய பாரியார் மதி வர்ண ராமேஸ்வரன் அவர்களை நாங்கள் இப்பொழுது மேடைக்கு அழைக்கின்றோம் வர்ண ராமேஸ்வரன் அவர்கள் தமிழீழத்தின் அளவட்டியில் சிறுவிழானை புறப்படமாக கொண்டவர் இவருடைய தந்தையார் ஈழத்தின் பிரபல இசை விற்பனர்களில் ஒருவரான கலாபூஷணம் சங்கீத ரத்னம் திரு வர்ண குலசிங்கம் அவர்கள் மறைந்த இசை மேதையான மகாராஜபுரம் சந்தானம் அவர்களின் முதன்மை சீடராகவும் அவர் இருந்தவர் வர்ண ராமேஸ்வரன் அவர்கள் தனது தந்தையாரையே குருவாக கொண்டு மிகச்சிறு வயதிலேயே வாய்ப்பாட்டு பன்னிசை வீணை வயலின் போன்ற வாத்தியங்களை கேட்க தொடங்கியதோடு மிருதங்க வாத்தியத்தை மிருதங்க வித்வான் சோ வரதராஜ சர்மா அவர்களிடமும் பியானோ வாத்தியத்தை மேரிநாகி அவர்களிடமும் கற்றுக்கொண்டார் பாடசாலை காலங்களில் அகில இலங்கை ரீதியாக நடத்தப்படுகின்ற போட்டிகளில் பங்கு பற்றி முதலிடத்தை பெற்று பல தங்க பதக்கங்களையும் வெற்றிகளையும் தான் கல்வி கற்ற மகாஜனா கல்லூரிக்கு ஈட்டுக் கொடுத்த பெருமைக்குரியவர் வட இலங்கை சங்கீத சபையினால் நடத்தப்படுகின்ற பரீட்சைகளில் வாய்ப்பாட்டிலும் மிருதங்கத்திலும் ஆசிரியர் தரம் வரை பயின்று சங்கீத மிருந்தக கலாவித்தகர் என்ற பட்டத்தை பெற்றதோடு யாழ் பல்கலைக்கழக ராமநாதன் நுண்கலை கல்லூரியில் நான்கு ஆண்டுகள் பயின்று இசை கலைமணி டிப்ளமா பட்டம் பெற்றதோடு நான்கு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இசை விரிவுரையாளராகவும் பணியாற்றியிருந்தவர் இலங்கை இந்து கலாச்சார அமைச்சினால் இசை நடன ஆசிரியர்களுக்காக இலங்கையின் பல பாகங்களிலும் நடத்தப்பட்ட ஆசிரியர் பட்டறைகளை தலைமை தாங்கி நடத்தி ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சிகளை வழங்கியிருந்ததோடு இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டு தாபனத்திலும் தொலைக்காட்சியிலும் வாய்ப்பாட்டு பன்னிசை மெல்லிசை மிருதங்கம் என்பவற்றில் தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒரு இசை கலைஞராகவும் இருந்ததோடு விசேட நிகழ்ச்சிகளுக்கு இசையமைப்பாளராகவும் பணியாற்றியிருந்தார் இவ்வாறான சிறப்புகளோடு தனது இசை ஆற்றல்களை மேலும் வடத்து கொள்ளும் நோக்கத்தோடு இந்தியா சென்று தமிழகத்தில் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் தனது இசை மேற்படிப்பை ஆரம்பித்து கற்றதோடு தமிழகத்தின் முதன்மை மிருதங்க வித்வான்கள் ஒருவராக விளங்குகின்ற திருவாரூர் பக்தவசலம் அவர்களிடம் மிருதங்கத்தையும் இசை மேதைகளான டி எம் தியாகராஜன் கொல்கத்தா கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களிடமும் பின்பு டி வி கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களிடமும் பல இசை நுணுக்கங்களையும் கற்றுக்கொண்டதோடு தமிழ்நாட்டிலும் பல இசை கச்சேரிகளையும் நிகழ்த்தி அனைவரது பாராட்டுகளையும் பெற்றிருந்தார் மேடை கச்சேரிகள் மிருதங்க நடன அரங்கேற்றங்களுக்கு பின்னணி பாடுவது போன்றவற்றிலும் பாடல்களை இயற்றி இசையமைப்பதிலும் வர்ண ராமேஸ்வரன் அவர்கள் தனித்திறமையை கொண்டவர் அவர் இசையமைத்த பாடல்களை அவருடைய மகன் மிருதங்கம் வாசிக்க நீங்கள் தொடர்ந்து வரும் நிகழ்ச்சியில் பார்க்க இருக்கின்றீர்கள் கவர்ந்தெழுக்கும் குரல் வளமும் அவரது தனித்துவமான சிறப்புகள் அவர் தனது குரல் வளத்தை மேலும் மெருகேற்றிட ஹிந்துஸ்தானி மற்றும் மேற்கத்திய இசை ஆகியவற்றிலும் பயிற்சிகளை பெற்றிருந்ததோடு எல்லா விதமான பாடல்களையும் பாடும் திறனையும் பெற்றிருந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இவ்வாறான பல்துறை ஆற்றல்களை கொண்ட வர்ண ராமேஸ்வரன் அவர்கள் கடந்த பல ஆண்டுகளாக கெனேடிய மண்ணில் வாழ்ந்து தான் கற்ற கலைகளை அனுபவங்களை அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்து எம்பும் வகையில் டொரண்டோவில் பல பாகங்களிலும் வர்ணம் இசைக்கல்லூரி என்னும் இசைக்கல்லூரியை உருவாக்கி பல ஆற்றுகை திறமை கொண்ட ஆசிரியர்களோடு இணைந்து ஸ்காப்ரோ மார்க்கம் ஏஜெக்ஸ் மிஸ்ஸிசாகா பிராம்டன் ஆகிய இடங்களில் இசை வகுப்புகளையும் நடத்தி வந்தவர் தொடர்ந்து அவருடைய சேவை தொடர்கின்றது வர்ணம் ஆன்லைன் என்ற இணையதளத்தையும் 
பல்கலை கல்லூரி ஒன்றையும் ஆரம்பித்து உலகெங்கிலும் உள்ள நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு வாய்ப்பாட்டிலும் வாத்தியங்கள் இசைப்பதிலும் தொழில்நுட்பத்திலும் நேரடியாக பயிற்சிகளை அளித்து வந்தவர் அத்தோடு தாயகத்தில் அல்லருளும் மக்களுக்கு உதவும் நோக்கத்தோடு வர்ணம் கிரியேஷன்ஸ் என்னும் தொண்டு நிறுவனத்தையும் நிறுவி பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான பொருளாதார கல்வி சுய தொழில் வேலைவாய்ப்பு போன்ற பல உதவிகளையும் அமைதியான முறையில் செய்து வந்தவர் இவ்வாறான சிறப்புகளை உடைய வர்ண ராமேஸ்வரன் அவர்களை நினைவில் நிறுத்தி இந்த அரங்கேற்றத்தில் இப்பொழுது இன்று அரங்கேற்றம் காணும் அவருடைய மாணவிக்கு அங்கீகாரம் வழங்கப்படுகின்றது இப்பொழுது வர்ண ராமேஸ்வரன் அவர்களுடைய பாரியார் அந்த அங்கீகாரத்தை இசைக்கல்லூரி சார்பாக வழங்குகின்றார் நன்றி அடுத்ததாக இந்த அரங்கேற்றம் சிறப்புற நடைபெறுவதற்கு இந்த அரங்கை ஒருங்கிணைத்து வழங்கிய ஜெயதவன் நாயர் அவர்கள் இப்பொழுது இந்த மாணவிக்கு தன்னுடைய இசைக்கல்லூரி சார்பாக அங்கீகாரம் வழங்கி கௌரவத்தை வழங்க இருக்கின்றார் இந்தியாவில் பிறந்த கனடிய வாயித்திய கலைஞரான ஜெயதவன் அவர்கள் கலை குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர் அவரது தாத்தா அபயதேவ் மலையாள திரையுலகிலும் இலக்கிய உலகிலும் நன்கு அறியப்பட்ட பெயர் ஜெயதேவன் கலாஷேத்திரம் மது மற்றும் நெடும்பாங்காடு சிவானந்தன் ஆகியோருடன் தனது இளம் வயதிலேயே வயலினை கற்க தொடங்கினார் இதேவேளையில் இவரது தனது கல்வியில் கணினி அறிவியல் முதுகலை பட்டத்தையும் பெற்றிருக்கின்றார் ஜெயதேவன் அவர்கள் உலகம் முழுவதிலும் பயணம் செய்து பல உலக புகழ் பெற்றவர்களோடு கச்சேரிகளை செய்திருக்கின்றார் பழம் பெறும் பாடகர் டாக்டர் எம் பாலமுரணி கிருஷ்ணா டாக்டர் கே ஜே ஜேசுதாஸ் டி எம் கிருஷ்ணா அருணா சாய்ராம் பி உன்னிகிருஷ்ணன் சிக்கல் குருசரன் குணக்குடி பாலமுரளி சந்தீப் நாராயணன் போன்றவர்களை இந்த பிரபலங்களில் குறிப்பிடலாம் இந்தியாவின் பிரபல இசைய தயாரிப்பு நிறுவனமான இன்விஸ் இவரது கர்நாடக இசை மற்றும் ஜுகல் பந்தி ஃபியூஷன் ஆகியவற்றை இசை தட்டுக்களாக வெளியிட்டிருக்கின்றது இவர் ஒரு வயலின் இசை கலைஞர் மட்டுமல்ல இசையமைப்பாளரும் கூட இசை ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் ஒரு பாடகரும் ஆவார் ஏஃபிஏஆர் என்ற திரைப்படத்திற்கு இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்றில் புகழ்பெற்ற ஹாலிவுட் நோத் ஃபிலிம் அவார்ட்ஸ் விருது இவருக்கு கிடைக்க பெற்றிருக்கின்றது பெஸ்ட் ஒரிஜினல் ஸ்கோருக்காக இவருக்கு இந்த வழங்க விருது வழங்கப்பட்டிருந்தது புகழ்பெற்ற நடன தயாரிப்பாளர்களின் நடனத்துக்கு இசையமைத்திருக்கின்றார் அதோடு பிரபல நடன இயக்குநர்களின் நடனங்களுக்கும் ஃபியூஷன் இசை நிகழ்ச்சிகளையும் வழங்கியிருக்கின்றார் ஜெயதேவன் அவர்கள் ஏற்பாடு செய்து பல நிகழ்ச்சிகள் டொரண்டோவிலும் அரங்கேறி இருக்கின்றன பல மேற்கத்திய கலைஞர்களோடு இணைந்து டொரண்டோ ஜாஸ் மியூசிக் ஃபெஸ்டிவல் மற்றும் ஹாபர் ஃப்ரண்ட் ஃபெஸ்டிவல் ஆகியவற்றில் ஃபியூஷன் இசை நிகழ்ச்சிகளை வழங்கியிருக்கின்றார் டொரண்டோ மியூசிக் கார்டன் ஃபெஸ்டிவல் டேசி ஃபெஸ்டிவல் மொசாக் மியூசிக் ஹேஸ் நோ பவுண்ட்ரிஸ் ஐஐஎஃப்ஏ பாலிவுட் அவார்ட்ஸ் போன்றவற்றிலும் இவர்களுடைய நிகழ்ச்சி அரங்கேறி இருக்கின்றது டொரண்டோவில் சரிக மியூஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிரியேஷன்ஸ் என்ற இசைக்கல்லூரியை நடத்தி வருகின்றார் பாரம்பரிய இசையையும் ஃபியூஷன் இசையையும் அதனுடைய தனித்துவம் குன்றாமல் இசை உலகுக்கு தந்து கொண்டிருக்கும் ஜெயதேவன் நாயர் அவர்கள் இப்பொழுது இன்று அரங்கேற்றம் காணும் மாணவிக்கு தன்னுடைய இசைக்கல்லூரி சார்பாக அங்கீகாரத்தையும் கௌரவத்தையும் வழங்கி சிறு உரையையும் ஆற்ற இருக்கின்றார் இப்பொழுது உங்கள் முன்னாள் ஜெயதேவன் நாயர்
എല്ലാവർക്കും വണക്കം നമസ്കാരം ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് എ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഗുരുസ് സോ ടെൻഷൻ ഫുൾ ടെൻഷൻ ഐ വാസ് എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് പ്രൊഫൗണ്ട് ജോയ് ആൻഡ് ബൗണ്ട്ലെസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഐ സ്റ്റാൻഡ് ബിഫോർ യു ടു ബ്ലസ് മൈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓൾസോ Maa Tanki. She has come a very long way with much devotion, dedication and hard work that truly makes me feel proud. I remember Maa Tanki from when she was a child as my dear friend Sri Varna Rameshwaran's student i want to take this time to remember ram my best friend and brother not a day passes without me thinking about him without me missing his positive attitude commendable resilience unforgettable smile and most of all his music he did so much for me i met him very first time in 2002 i think sonalingam he is the one called very first time uh, varna rameshwaran here in toronto for his performance there was i think it is in 2002 and and i met him in sornas house when he enters i was playing some ragam and he looked at me very curiously and then smiled and he said you are really good that time onwards our friendship started i don't know how many P- varnam institute students were there on his inaugural day i was there i joined with him the very first day and he he invited me come and join with me teach violin in my institute so i was working somewhere and i said okay i will come once in a while and teach so wherever he goes he called me jay devan come you can also start violin class there we almost played maybe more than 500 stages together lot of concerts kacheris isai kedumile programs arangetrams many many programs and i invited him to perform in my community malayalam songs malayalam radio stations we recorded he sang under my music direction so so many unforgettable incidents he did so much for madanki truly teaching her the value of dedication and hard work he spent countless hours throughout her life perfecting her musical talents and skills when madanki first came to be under my tutelage almost 5 months before that was in last this august i think so yeah and he came to me and said sir i need your help i can't do this without a guidance so i thought and she fixed the date december 10th i thought what should i do i don't know how what level she she could able to play because i didn't uh, listen her for such a long time okay come you come and her sister is uh, my student why uh, why they he is my student for the last 15 years so i have a very long connection with the family he said okay come first i gave that hamsadhuni swarams the patterns the korappa kanaka and i said you come and play next day she came 
i have no hope but she played exactly whatever the way i think then i got the confidence i can do this so then i was giving more and more more and more more and more complicated stuffs the 70% of what she played today she learned within 5 months why because she would not be here had it not been the brilliant musical foundation that he laid out for her otherwise it's not possible she was a she is a committed student who has always proved her love for the instrument she attended her classes very regularly very punctuality you know she i will i will tell her 7 o'clock in the morning she will text me master i will be 5 minutes late 705 she will be there she is coming almost 45 kilometers away brampton and and followed my instructions with the uh, implicit obedience she is true learner with a bright future matangi is the beginning this is the beginning day of many more developments and achievements in your musical career i hope both ram and i taught her not only music but also the values in life which forms part of our culture and heritage through music ram and i were transferring the most essential visions to be adopted in life to become a good human being it is most important for the students here as they are living in a different atmosphere so we should teach them about our great culture and tradition and i am very proud to say that matangi has come such a long way in her musical journey the pieces that she played that are so complicated but matangi bravely approached them practiced for hours and end and perfected them it not only takes talent and skill to do that but it also takes dedication devotion and a lot of hard work her improvement as a musician during the last few months has truly wanted me and i know she was able to come all this way as a result of the foundation that varna rameshwaran laid down for her matangi is so lucky to have our veterans today musicians like uh, gauri shankar and dr ravi balas subramaniam so if gauri shankar is thunder ravi balas subramaniam is lightning is gauri shankar is rama devi is lakshmana that way they were giving their energy on the stage and unbelievable support and i want to thank them all for taking time to rehearse with madanki and help her in all the way they could today my senior student ram prakash was putting talam putting talam is not easy at all i may say that may be a difficult part because percussion is matangi everyone is depending on his talam so ram you did a wonderful job and he is a very acclaimed musician here now and i am so happy to see gayatri when i on the stage representing rameshwaran and now mr kumaran is going to play so i am so happy to see the participation of rameshwaran family in this program i cannot proceed further without mentioning her family and the kind of dedication they all have shown during this uh, the period of this occasion i know 
it was a particularly hard time for them losing rameshwaran but they all stuck together holding strong worked in unison and pulled this function together to do that and to arrange on an occasion like this takes a lot of devotion and strength i want to thank each of the members of the mathangi family for everything they have done for today and all the hard work they put into making this function successful <clears throat> to sum up music is devotion only devotees could get the blessing of saraswati the goddess of music i am proud to be here with madangi for her arangetram i would remind her that this is only the beginning of a series of events that would follow in her musical career reposing confidence in her in her future i would say a musician has no rest as every day she will be after perfection which is always beyond her vision her sadhana goes endless as long as she remains as a musician let me once again confirm her dedication and hard work will present her great opportunities as an artist my soulful blessings and prayers will always be with her may god shower on her his infinite love and kindness thank you all நன்றி ஜேதவன் நாயர் அவர்களே இப்பொழுது மாதங்கி அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் ஜேதவன் நாயர் அவர்களுக்குடைய கௌரவத்தை வழங்கியிருக்கின்றார்கள் புவனலிங்கம் மற்றும் வைஜெயந்தி தம்பதியினர் இப்பொழுது இந்த அரங்கேற்றத்தை மிக சிறப்பாக ஒருங்கிணைத்து தந்த ஜேதவன் நாயர் அவர்களுக்குடைய கௌரவத்தை வழங்கியிருக்கின்றார்கள் No, no, pictures, pictures, damn it. No, no, pictures. தொடர்ந்து கண்டுகளித்துக் கொண்டிருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் தொடர்ந்தும் இசை நிகழ்ச்சி தொடர இருக்கின்றது இந்த வீணை இசை நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்த பாடல்கள் தொடர்ந்து இடம்பெற இருக்கின்றன முதற் பகுதியில் கூடுதலாக கர்நாடக சங்கீத கிருதிகள் மற்றும் தியாகராஜ கீர்த்தனை போன்றவை இடம்பெற்றிருந்தன தொடர்ந்து நீங்கள் பல இடங்களிலும் கேட்டு மகிழ்ந்திருக்கக்கூடிய வர்ண ராமேஸ்வரன் அவர்கள் இசையமைத்த இரண்டு பாடல்கள் தொடர்ந்து வர இருக்கின்றன இந்த பாடலுக்கு மிருதங்கத்தை வாசிக்க இருக்கின்றார் திரு வர்ணராமேஸ்வரன் அவர்களுடைய புதல்வர் இளங்குமரன் அவர்கள் பன்னிரு விழிகளிலே என்று நல்லூர் முருகனை துதித்து பாடுகின்ற ஒரு பாடல் வர்ணராமேஸ்வரன் வரிகளை எழுதி இசையமைத்த ஒரு பாடல் பலரும் இந்த பாடல்களை வரிகளாக பல பகுதிகளிலும் கேட்டிருப்பீர்கள் ஆனால் முதல் தடவையாக இப்பொழுது வீண இசையில் அந்த பாடலை நீங்கள் கேட்டு மகளை இருக்கின்றீர்கள் உங்களுடைய கரகோஷத்தோடு இப்பொழுது மேடையில் கலைஞர்கள் Mm-hmm. 
கர்ண ராமேஸ்வரன் அவர்கள் இசையமைத்த பாடல் இப்பொழுது வீண இசையில் நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் அடுத்த பாடலும் தனி சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு பாடல் வர்ண ராமேஸ்வரன் அவர்கள் இசையமைத்த பாடல் அத்தோடு அந்த பாடலை எழுதியவர் பற்றியும் குறிப்பிட வேண்டும் போர்ச்சூழல் இடம்பெற்ற காலப்பகுதியில் இந்த பாடல்கள் உருவாகி இருந்தன ஈழ தமிழர்களினுடைய இசை வரலாற்றில் போர்ச்சூழலில் உருவான பாடல்களுக்கு ஒரு தனித்துவம் இருக்கின்றது வரலாற்று சிறப்புகள் இருக்கின்றன காரணம் ஒளிப்பதிவு செய்யக்கூடிய வசதிகள் கூட இல்லாத காலப்பகுதியில் இவ்வாறான பாடல்கள் உருவாகி உலக மக்கள் மத்தியில் பிரபல்யம் அடைந்த பாடல்களாக விளங்கின அதற்கு இசைத்துறைக்கு பணியாற்றியவர்களில் வர்ண ராமேஸ்வரன் என்பவரும் ஒரு வரலாற்றில் இடம் பிடிக்கக்கூடியவர் அந்த வகையில் அடுத்த பாடல் வீரமணி ஐயர் அவர்கள் எழுதிய பாடல் அவருக்கு மிகவும் பிடித்த வரிகளை கொண்ட பாடலாக இந்த பாடல் அமைந்திருந்தது குறிப்பாக வர்ண ராமேஸ்வரன் அவர்கள் ஒரு நேர்காணலில் குறிப்பிட்டிருந்தார் தனக்கு பிடித்த ராகங்களில் மிக முக்கியமான ராகமாக ரேவதியை தான் கருதுவதாக அந்த வகையில் தனக்கு பிடித்த ராகத்தினுடைய பேரிலேயே இந்த பாடல் வேண்டும் என்று வீரமணி ஐயர் அவர்களிடம் கேட்டபொழுது அவர் அவர் ரேவதி என்று ஆரம்பிக்கும் வகையில் இந்த பாடலை எழுதி கொடுத்திருந்தார் அவருடைய இசையில் இந்த பாடல் வெளிவந்திருந்தது இப்பொழுது உங்களுக்காக அந்த பாடல் Thank you. 
தற்பொழுது வர்ணம் இசை கல்லூரியை துறந்து வழிநடத்தி செல்லுகின்ற வர்ண ராமேஸ்வரன் அவர்களுடைய பாரியார் மதி அவர்களுக்கான கௌரவம் வழங்கப்பட இருக்கின்றது அத்தோடு இன்று இந்த பகுதியில் மிருதங்கம் வாசித்த இளங்குமரன் ராமேஸ்வரன் அவர்களுக்கான கௌரவமும் காயத்ரி வர்ண ராமேஸ்வரன் அவர்களுக்கான கௌரவமும் வழங்கப்பட இருக்கின்றது இளங்குமரன் ராமேஸ்வரன் அவர்கள் தனது இரண்டு வயதில் இருந்து தனது தந்தை இசைக்கலமணி சங்கீத மிருதங்க கலாவித்தகர் ஸ்ரீ வர்ண ராமேஸ்வரன் அவர்களிடம் தனது இசைப்பயணத்தை ஆரம்பித்திருந்தார் அன்றிலிருந்து அவர் பியானோ ட்ரம்ஸ் மிருதங்கம் கடம் கஞ்சிரா மற்றும் வாய்ப்பாட்டு உட்பட பல கருவிகளை வாசிப்பதை கற்றுக்கொண்டிருந்தார் அவர் தற்பொழுது ஹம்ப கல்லூரியில் கிராஃபிக் டிசைன் கற்று வருகின்றார் இளங்குமரன் ராமேஸ்வரன் அவர்கள் வளர்ந்து வரும் ஒரு இசை கலைஞர் மட்டுமல்லாமல் இசை அமைப்பாளரும் கூட இளம் வயதிலேயே தனது தந்தை ஸ்ரீ வர்ண ராமேஸ்வரருடன் இணைந்து கனேடிய தாயே என்ற பாடலை இயற்றி தொற்று நோயை நிர்வகிக்க உதவுவதற்காக தங்கள் உயிரை பணையம் வைத்த முதன்மை கள பணியாளர்களுக்காக அந்த பாடலை அர்ப்பணித்திருந்தார்கள் அவருடைய இசைப்பயணம் தொடர வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு அவருக்கான கௌரவத்தை வழங்குகின்றோம் இளங்குமரன் ராமேஸ்வரனுக்கான கௌரவத்தை மாதங்கி அவர்களுடைய பெற்றோர் வழங்க இருக்கின்றார்கள் அத்தோடு தொடர்ந்து காயத்ரி ராமேஸ்வரன் அவர்களுக்கான கௌரவமும் வழங்கப்படுகின்றது இசைக்கலமணி சங்கீத மிருதங்க கலாவித்தகர் ஸ்ரீ வர்ண ராமேஸ்வரன் அவர்களுடைய மகள் காயத்ரி ராமேஸ்வரன் நான்கு தலைமுறை இசை பாரம்பரியத்தை கொண்ட குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர் அவர் தனது தந்தையிடமிருந்து மிக இள வயதிலேயே தனது இசைப்பயணத்தை ஆரம்பித்திருந்தார் அவர் பரதநாட்டியம் மற்றும் வர்ணம் இசைப்பள்ளியில் குரல் வீணை பியானோ ட்ரம்ஸ் போன்ற கலைகளையும் கற்று வந்திருக்கின்றார் உயர்நிலை பாடசாலை முழுவதும் புல்லாங்குழல் கற்றுக்கொண்ட இவர் தொடர்ந்தும் இசையில் தந்தையைப் போலவே அனைத்து கலை வடிவங்களிலும் பல்துறை திறன் கொண்டவராக விளங்க வேண்டும் என்று தொடர்ந்து பாடுபட்டு வருகின்றார் வர்ணம் ஸ்கூல் ஆஃப் மியூசிக் ஆசிரியராகவும் நிர்வாகியாகவும் இருக்கின்றார் இவர் தற்பொழுது மேக்மாஸ்டர் பல்கலைக்கழகத்தில் பயோமெட் துறையில் இரண்டாவது ஆண்டில் படித்து வருகின்றார் இசை மற்றும் வர்ணம் ஸ்கூல் ஆஃப் மியூசிக் ஆகியவற்றின் வளர்ச்சியை தொடர்வதன் மூலம் தனது தந்தையின் கனவை தொடர இவர் விரும்புகின்றார்
தொடர்ந்து வர்ணம் ஸ்கூல் ஆஃப் மியூசிக் சார்பாக மதி வர்ணராமேஸ்வரன் அவர்கள் சிறு உரையாற்ற இருக்கின்றார் நீங்கள் வருக வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் முதலில் என் அன்பான வணக்கமும் நன்றிகளும் எனது கணவர் திரு வர்ணராமேஸ்வரன் அவர்களது சார்பில் இன்று உங்கள் முன் நிற்கின்றேன் சபை நிறைந்த இசை ரசிகர்களின் ஆசீர்வாதங்களுடன் தன் மாணவிக்கு அரங்கேற்றம் செய்ய என மிகவும் விரும்பி ஆயத்தங்கள் தல செய்திருந்தார் என் கணவர் உங்கள் பெயர்கள் அடங்கிய அழைப்பும் எழுதி வைத்திருந்தார் அவருடைய இழப்பை உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய வீட்டு அன்புக்குரியவரை இழந்த இழப்பாகவே நீங்கள் உணர்கின்றீர்கள் என்பதையும் நானும் உணர்கின்றேன் நீங்கள் எல்லோரும் இவரின் இழப்பை கேள்விப்பட்டு எனக்கும் என் குடும்பத்தாருக்கும் உங்கள் எல்லோருடைய அன்பை ஒவ்வொரு விதமாக எமக்கு தெரிவித்தமைக்கும் ஆறுதல் கூறி எம்மோடு பயணிப்பதற்கும் எம் அன்பான நன்றிகள் இவ்விடத்தில் எனது அப்பாக்கும் அம்மாவுக்கும் என் சகோதரங்களுக்கும் இவரின் அக்கா பிள்ளைகளுக்கும் எனது பெரியம்மாவுக்கும் சொல்லில் விவரிக்க முடியாத நன்றிகளும் என் அன்புகளும் இந்த தாங்க முடியாத வேதனையில் அவர்களின் அன்பான அரவணைப்பினால் தான் நானும் என் பிள்ளைகளும் ஓரளவிற்கு வாழ்வின் நீரோட்டத்தில் மிதக்கின்றோம் எனது மாமனார் சங்கீத கலாவித்த சங்கீத ரத்தனம் கலாபூஷணம் திரு ஏ எம் வர்ணகுலசிங்கம் இவர் மகாராஜபுரம் சந்தானம் அவர்களின் முதன்மை மாணவர் இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபன தொலைக்காட்சி மற்றும் வானொலி இசைக்கலைஞர் இவர் யாழ் பல்கலைக்கழக நுண்கலைத்துறை சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் திரு ஆனமுனா வல்லகுலசிங்கம் அவர்களும் மிகச்சிறந்த பெரிய வீணை வீத்துவான் தனது தந்தையார் திரு வர்ணகுலசிங்கம் அவர்களையே குருவாக கொண்டு கர்நாடக சங்கீதத்தையும் வீணையையும் பயின்றார் என் கணவர் திரு வர்ணராமேஸ்வரன் தந்தையும் தனையனும் வீணையின் உண்மையான நாதத்தை அதன் இசையை விரல் நுனியில் மிக இலாபகமாகவும் ரசனையுடனும் வடிக்குணர்வார்கள் முதலில் மாதங்கி அவர்கள் என் கணவரின் ஆத்மார்த்தமான செல்ல மகள் பின்புதான் அவருக்கு சிரேஷ்ட மாணவி ஆவார் என் கணவர் எப்போ எனக்கு சொல்வது தனக்கும் மாதங்கிக்கும் இடையில் நிறைய வைப்ரேஷன் ஒரே அளவரிசை உள்ளது என்றும் என் பிள்ளைகள் குமரன் காயத்திரிக்கு மாதங்கியும் வைதேகியும் மூத்த சகோதரிகள் என்றும் எப்போவும் எனக்கு சொல்வார் உங்கள் மாஸ்டர் எனக்கு நல்ல ஒரு அன்பான சொந்தத்தை காட்டி சென்றுள்ளார் இவருக்கும் திருபுவன்லிங்கம் அண்ணா குடும்பத்திற்குமான உறவை வார்த்தையில் சொல்ல முடியாது அவர்கள் மிக அந்யோன்யமாக பழகுவார்கள் இவர்கள் அவரை மாஸ்டர் என மரியாதையுடனும் தம் சகோதரம் என்னும் பாசத்துடனும் தம் பிள்ளைகளுக்கு வழிகாட்டும் தந்தையாகவும் குருவாகவும் குடும்பத்துக்கே சங்கீத அனுபவத்தை இனிமையாக பகிரும் குடும்ப நண்பராகவும் நிறைய பாத்திரமேற்றுள்ளார் என் கணவர் மேல் கொண்ட மாசற்ற அன்பினால் புவனலிங்கம் அண்ணா வைஜெந்திய அக்கா பிள்ளைகள் எல்லோருமே என்னுடனும் என் பிள்ளைகளுடனும் அன்பு காட்டும் நல்லுள்ளங்களாகவும் என்றும் இருக்கிறார்கள் இந்த உயிர் இறைவன் கொடுத்த கடன் அந்த கடனை திருப்பி கொடுப்பதற்குள் நல்லவற்றை செய்திருவோம் என் கணவரின் விருப்பம் மாதங்கியின் அரங்கேற்றம் ஒவ்வொரு முறையும் என்னிடம் கூறுவார் தன் மாணவியின் திறமையை வெளிக்கொணர வேண்டும் சபை நிறைந்த இசை வித்துவான்கள் தன் ரசிகர்கள் சொந்தங்கள் முன்னிலையில் அரங்கேற்றம் செய்ய வேண்டும் என எப்போதும் சொல்லிய வண்ணமே இருப்பார் அந்த நாளை நிறைவேற்றி இன்று அரங்கேற்றி மாஸ்டரின் பெருமையை கனவை இவர்கள் வழிக்கொணர்ந்து வந்துள்ளார்கள் இந்த வீணை அரங்கேற்றம் இனிதே இன்று நடைபெறுவதையிட்டு நான் மிகவும் பெருமன திருப்தி அடைகின்றேன் என் கணவரின் ஆத்மாவும் மிகவும் மகிழும் இதுதான் உண்மையான குரு தட்சணையும் குருவின் மீதான பெரு நம்பிக்கையும் ஆகும்
பியானோ கற்றிருந்த மாதங்கி முதலில் இவரிடம் கீபோர்ட் படிக்கவே வந்தார் வர்ணம் இசைக்கல்லூரியின் இசைக்குழுவில் மாதங்கி தான் லீடிங் கீபோர்டிஸ்ட் இவருடைய இசைக்குழுவின் வலதுகரமாகவே மாதங்கி இருந்தார் இருப்பார் பின்னர் வீணையும் கற்பிப்பிங்களா மாஸ்டர் என இவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு இவரிடமே வீணை கற்க தொடங்கினார் முழு மூச்சாகவும் மிக்க விருப்புடனும் மன திருப்தியுமாக மாதங்கிக்கு தன் வித்துவ திறமைகளை வீணை வாத்தியத்தின் ஊடாக கற்பித்தார் எனது கணவர் திரு வர்ண ராமேஸ்வரன் ஒவ்வொரு புது வருடத்தில் வரும் ஜனவரி முதலாம் திகதி மாதங்கி வீணையும் திரு வர்ண ராமேஸ்வரன் மிருதங்கமும் திரு நரேன் மாஸ்டர் தபேலாமாவுமாக கோயில்களில் வீணை கச்சேரிகள் அமர்க்களமாக நடைபெற்றன ஒவ்வொரு முறையும் இவருடைய கச்சேரிகள் நடைபெற்று முடிந்ததும் கச்சேரி எப்படி நடந்தது எனும் விமர்சனத்தை முகலிங்கம் அண்ணா குடும்பம் குடும்பத்துடன் எவ்வளவு நள்ளிரவானாலும் கதைக்காமல் அவர் உறங்கியதில்லை அவர்களும் இவருடைய எந்த அரங்கேற்றங்களையும் நிகழ்ச்சிகளையும் தவற விடுவதில்லை ப்ரோக்ராம் மிக தாமதமாக முடிந்தாலும் முடியும் வரை நின்று வாத்தியங்கள் ஸ்பீக்கர்ஸ் மைக்ஸ் வயர்கள் எல்லாவற்றையும் ஒழுங்குபடுத்தி காருக்குள் ஏற்றி உதவி செய்து விட்டுத்தான் இவர்கள் பிரம்டனுக்கு செல்வார்கள் எனது கணவரம்மை விட்டு பிரிந்த நாட்களின் பின் இந்த அரங்கேற்றத்திற்காக என் மகள் காயத்ரியிடம் வைதேகி அவர்கள் சில சங்கீத பாடல்களை தேர்வு செய்வதற்காக கதைத்திருந்தார் அதன் அடிப்படையில் காயத்ரி தன் அப்பாவின் பாடல்கள் அடங்கிய புத்தகங்களை புரட்டிய போது கண்கலங்கியவாறு என்னிடம் அப்பாவின் டைரியை நீட்டினாள் அதனை நானும் பார்த்தேன் அதிலே பெரிய தலையங்கத்தில் மாதங்கி என்று எழுதியபடி இருந்தது அதன் கீழே அரங்கேற்றத்தில் வாசிக்க வேண்டிய உருப்படிகளை வரிசை கிரமமாக எழுதி வைத்திருந்தார் அரங்கேற்றத்திற்கான திட்டமிடல் அதில் எழுதப்பட்டிருந்தது நாம் கண்ணில் நீர் ததும்ப கண்ணில் ஒற்றி கொண்டோம் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்த காலங்களில் நல்லூர் திருவிழா யாழ் பல்கலைக்கழகம் இளங்கலைஞர் மன்றம் கோயில் திருவிழாக்கள் மற்றும் பல இடங்களில் இசை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும் அதில் மும்மூர்த்திகளாக பாடல் திரு வர்ண ராமேஸ்வரன் வயலின் திரு கோபிதாஸ் அண்ணா மிருதங்கம் திரு கண்ணதாசன் அண்ணா என இசை கச்சேரிகள் மிக சிறப்பாக நடைபெறும் இவர்கள் மூவரும் ஒன்றுடைந்து வழங்கிய இசையை கேட்டவர்களில் பலர் இன்றும் அதனை மிகவும் ரசனையுடன் நினைவு கூறுவார்கள் செல்வி மாதங்கிக்கு இறுதி பயிற்சிக்காக எனது கணவர் திரு வர்ண ராமசிங்கை போலவே இயல்பும் இசையறிவும் கொண்ட அவரின் நெருங்கிய நண்பரான வயலின் வித்வான் திரு கோபிதாஸ் அண்ணா உதவி செய்தமைக்கு மிகவும் நன்றிகள் மாதங்கி அவர்கள் எனக்கு ஒரு முறை கூறினா அன்றி என் மாஸ்டர் போன மாதிரியே கோபி மாஸ்டரும் ஸ்லாங்காக கதைக்கிறார் டக்கன்று சாருகேசியில் பல்லவி கொம்போஸ் பண்ணி தந்தார் என்றார் எனக்கு ஆச்சரியமில்லை ஏனெனில் அவர்கள் அப்படித்தான் இருந்தார்கள் காரணம் அவர்களின் மூச்சே இசைதான் மாதங்கியின் வீணை கச்சேரிகளில் திரு வர்ண ராமேஸ்வர மிருதங்கம் வாசிக்கும் அழகே தனி எம் மகன் இளங்குமரனும் நரேன் மாஸ்டரும் சேர்ந்து பக்கவலமாக வாசிக்கும் அழகு மிக ரசனை நிற்கவே தனக்கு தம்பி போலவே நரேன் மாஸ்டர் என என் கணவர் சொல்லுவார் இவ்விடத்தில் திரு நரேன் மாஸ்டருக்கும் எம் குடும்பம் சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் என் கணவர் மாதங்கிக்கும் வீணை அரங்கேற்றத்திற்குரிய கற்பித்தலை முழுமையாக வழங்கியுள்ளார் வண்ண ராமேஸ்வரன் தற்போது நேரடியாக இல்லாத காரணத்தால் பல சில வழிகாட்டுதலுக்காக திரு ஜெயதவன் நாயர் அவர்கள் மாதங்கிக்கு பயிற்சிகள் வழங்கியமைக்கு வண்ணம் இசைக்கல்லூரியின் சார்பில் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்தியாவில் இருந்த காலத்தில் திரு வர்ண ராமேஸ்வரன் அவர்கள் திரு பக்சவக்சலம் மாஸ்டரிடம் விரு விருதங்கத்தை மேலதிகமாக கற்றார் திரு கௌரிசங்கர் அண்ணா அவர்களின் குருவும் திரு பக்தவசலம் சார் என்ற வகையிலேயே முகலிங்கம் அண்ணா குடும்பம் மூத்த கலைஞர் திரு கௌரிசங்கர் மாஸ்டர் அவர்களை இவ்வரங்கேற்றத்திற்கு வாசிப்பதற்கு அழைத்தார்கள் எனவே மிருதங்க வித்வான் திரு கௌரிசங்கர் அண்ணா அவர்களுக்கும் வண்ணம் இசைக்கல்லூரி சார்பில் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் எம் மகனும் மகனுக்கு இவ்வரங்கேற்றத்திற்கு வாசிப்பதற்கு மேலதிக உதவி மேலதிகமாக உதவிதற்கும் நன்றிகள் கௌரிசங்கர் மாஸ்டர் இவ்வரங்கேற்றத்திற்கு வடம் வாசித்த டாக்டர் ரவி பாலசுப்ரமணியம் அவர்களுக்கும் வண்ணம் இசைக்கல்லூரி சார்பில் நன்றிகள் எனக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் பிடித்த அப்பாவையும் இசையையும் பிரிக்க முடியாது இசையை கேட்கவே எமக்கு எம் அப்பா தான் முன்னுக்கு தெரிகின்றார் அதுவே எம்மை இன்னும் வாட்டுகின்றது சுகமான கவலையும் கூட எனலாம் இந்நிலையில் மாதங்கியின் குடும்பத்திற்கு 
கர்மாஸ்கர் தான் தங்களுக்கு மிருதங்கம் வாசிக்கோடும் என்பது அவர்களது வேறு விருப்பம் தனது வீணைக்கு பக்கவாத்தியமாக ராம் மாஸ்டர் இல்லாததால் அவர் மகன் இளங்குமரன் ராமேஸ்வரனை மிருதங்கம் வாசிக்க வைத்து அழகு பார்ப்பதற்கு என் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் மூவரலிங்கம் அண்ணா குடும்பத்திற்கும் ராம் மாஸ்டரினதும் எனதும் விருப்பத்தை நிறைவேற்றி தந்தமைக்கு என் மகன் இளங்குமரன் ராமேஸ்வரனுக்கும் மிக்க நன்றிகள் கடந்த காலங்களில் எந்த இசை நட நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெறினும் தன்னலங்கருதாமல் இசைக்கு மட்டுமே முன்னுரிமை கொடுக்கும் கலைஞர் வர்ண ராமேஸ்வரன் அவர்கள் வேறு இசை ஆசிரியர்களின் மாணவர்களின் நிகழ்வுகளில் கூட சுருதி ஒலித்தொழிவுகள் என எல்லாவற்றையும் தானாகவே முன்வந்து உதவி புரியும் பண்பு என் கணவருக்கு மட்டுமே இருந்தது என மிக பெருமையுடன் இவ்விடத்தில் சொல்லி மகிழ்கின்றேன் இந்த அரங்கேற்றமானது என்றோ நடைபெற்றிருக்க வேண்டியதாகும் எமது இன்றைய பாரிய துன்பகரமான மனவேதனை நிரம்பிய நேரத்தில் இவ்வரங்கேற்றத்தினை வைப்பது என் கணவர் வர்ண ராமேஸ்வரனுக்காகவே என்பதை நான் அறிவேன் கேட்கின்ற ஒவ்வொரு பாடலிலும் ஒலிக்கும் இசையிலும் இவர் தான் என் கண்முன் தெரிகின்றார் தனது குருவின் நினைவு நெஞ்சை புளிய மிகுந்த மனவேதனையுடன் தான் மாதங்கி அவர்கள் அழுது அழுது இந்த வீணை பயிற்சியை செய்து உங்கள் முன் நிற்கின்றார் மாதங்கியின் விழா முயற்சியும் மன உறுதியுமே இந்த அரங்கேற்றத்தின் அடிப்படையாகும் என் கணவரை நான் இழந்து என் துன்பமான மனநிலையை உணர்ந்து இவர்கள் குடும்பம் என்னையும் என் பிள்ளைகளையும் ஆற்றி இதனை மாஸ்டருக்காக செய்ய வேண்டும் என்று எனக்கு தைரியம் தந்த காரணத்தினால் இன்று உங்கள் முன் வணங்கி நிற்கின்றேன் மாஸ்டருக்காக மாஸ்டருக்காக என்னை மேடையேறி தங்களுக்காக என்னை பேச சொன்னார்கள் எனக்கும் இதுதான் முதல் அரங்கேற்றம் நான் இப்படி மேடை எழுகிற வேண்டும் என என் கணவர் எனக்கு ஒரே சொல்லுவார் அவர் உயிரோடு இருந்தபோது அதனை நான் செய்யவில்லை அவர் மேடையில் ஆற்றுகை செய்ய நான் அவரை ரசிப்பேன் ஆனால் இப்போ அவருக்காக நான் மேடையில் நிற்பதை பார்த்து என் கணவர் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவார் எனக்கு இச்சந்தத்தை வழங்கிய புவன்லிங்கம் அண்ணா வைஜெந்திய குடும்பத்திற்கு மிக்க நன்றிகள் இந்த அரங்கேற்ற மிகச்சிறப்புடன் அமைய இந்த எமது துன்பமான விளையில் எனக்கும் என் பிள்ளைகளுக்கும் மன ஆறுதலை தந்து நாம் கலங்காமல் இருக்க எமக்காக மோரோல் சப்போட்டாக எம்மை தாங்கும் என் அன்பான பெற்றோர் சகோதரங்கள் இவருடைய அக்கா பிள்ளைகள் குடும்பம் மற்றும் என் அன்பான சொந்தங்கள் வர்ணம் இசை கல்லூரி மாணவர்கள் அவர்தம் பெற்றோர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் இவருடைய இசை ரசிகர்கள் சக இசைக்கலைஞர்கள் ஆசிரியர்கள் ஊடகவியலாளர்கள் மற்றும் நலன் விரும்பிகள் என பலருக்கும் இந்த இடத்தில் இறைவனை என்னுள் இறைவனாக என்னுள் உரையும் என் கணவர் திரு வர்ண ராமேஸ்வரன் சார்பில் மிகுந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் உங்கள் அனைவரோடும் இறையருளும் இஸ்தாமிலி செய்யும் என்றும் நிலைக்கட்டும் நன்றி வணக்கம் நன்றி உணர்வு பூர்வமான அந்த உரையை வழங்கியிருந்தவர் மதி ராமேஸ்வரன் அவர்கள் இன்று ஆரம்பத்தில் ஒரு காணொலி தொகுப்பை நாங்கள் வழங்கியிருந்தோம் துஷாந்த் மனோகர் அவர்கள் அந்த காணொலி தொகுப்பை மிகவும் சிறப்பாக வடிவமைத்து இந்த அரங்கில் காட்சிப்படுத்தியிருந்தார் அதில் பல்வேறு விடயங்களை திரு வர்ண ராமேஸ்வரன் அவர்கள் கூறியிருந்தார் அவருடைய எதிர்பார்ப்புகள் அத்தோடு இந்த இசை தலைமுறை எவ்வாறு செல்ல வேண்டும் என்ற விடயங்களையும் அவர் அதில் குறிப்பிட்டிருந்தார் அவர் அவர் கூறிய விடயங்களை நனவாக்குவதுதான் இங்கே இருக்கின்ற கலைஞர்களுடைய மாணவர்களுடைய பங்காகவும் இருக்கின்றது தொடர்ந்து இசை நிகழ்ச்சி தொடர்கின்றது தொடர்ந்து பல முருகன் பாடல்கள் இடம்பெற இருக்கின்றன அதனை தொடர்ந்து தில்லானா மங்களம் இடம்பெற இருக்கின்றது Thank mm-hmm. you. 
இதுவரை உங்களை இசைமலையில் நினைத்து நினைய வைத்த கலைஞர்கள் அனைவருக்கும் எமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் தொடர்ந்து வாழ்த்து செய்தி வழங்கப்பட இருக்கின்றது துன்னாலை கோவிட் கடை ஊரை சேர்ந்தவர்கள் இந்த வாழ்த்து செய்தியை வழங்க இருக்கின்றார்கள் இந்த ஊர் மக்கள் சார்பாக இந்த வாழ்த்து செய்தியை வழங்குவதற்காக சிஎம்ஆர் தமிழ் எஃப்எம் இன் ஒலிபரப்பாளர் பிரசாந்த் சர்குணநாதன் அவர்கள் இந்த வாழ்த்து செய்தி உங்களை அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் இனிமையான இரவு பொழுதில் இசை இன்பம் சேர்க்கும் அழகான அற்புதமான ஒரு இசை அரங்கேற்றம் இசையுடன் எங்களோடு என்றுமே இணைந்திருக்கும் அன்பு ஆசான் வர்ணராமேஸ்வரன் அவர்கள் நினைவோடு ஈழத்தின் அடையாளம் இசையின் பொக்கிஷம் இசை இருக்கும் வரை அவர் புகழ் இவ்வுலகம் நிலைக்கும் அதற்கு சிறந்த சான்று அவரது மாணவி மாதங்கியின் இன்றைய அரங்கேற்றம் இன்று வீணை அரங்கேற்றம் காணும் மாதங்கி புவனிங்கம் அவர்களிற்கு அவரது பெற்றோர்கள் பிறந்த மண் கோவிட் கடவை சித்தி விநாயகர் ஆலய மக்கள் சார்பான வாழ்த்து வாழ்த்தினை எழுதியவர் பேராசிரியர் பவுணந்தி அமிர்தலிங்கம் வாழ்த்துக்கள் கோவிட் கடவையின் கலை போக்கிசமாக விளங்கிய கண்டியரசன் மகாலிங்கம் அவர்கள் நாடறிந்த நாடக கலைஞர் பல்வேறு நாடகங்களில் நடித்து பல்வேறு நாடகங்களை அண்ணாவியம் செய்து தனது பெயரை பதித்து கொண்டு அவர் சிறந்த இசை ஞானமுடையவர் ஒருவருடைய ஆற்றல்கள் அவரது பரம்பரை அலுகளினூடாக கடத்தப்படுகின்றன என உளவியல் அறிஞர்கள் ஆய்வு செய்து கூறியுள்ளனர் அவ்வகையில் கண்டியரசர் மகாலிங்கம் அவர்களின் குடும்பத்தினரும் கலையார்வம் மிக்கவர்கள் குறிப்பாக அவரது மகன் திரு புவன்லிங்கம் அவர்கள் புலம்பெயர்ந்து சென்றாலும் தான் வாழும் நாட்டில் தனது பிள்ளைகளை தரமான ஆசையிடம் பயிற்றுவித்து இசை கலைகளில் சிறந்து மலிர்வதற்கான வாய்ப்புகளை ஏற்பாடு செய்து வருகின்றார் கோவிட் கடவையின் பிள்ளைகள் பலர் புலம்பெயர் தேசங்களில் கலைகளால் தங்களது பெயர்களை நிலைநிறுத்தி வருகின்றனர் அந்த வகையில் புவனலிங்கம் தம்பதினரின் மகளும் நாடறிந்த இசைக்கலைஞர் ஸ்ரீ வண ராமேஸ்வரன் அவர்களின் மாணவியுமாகிய மாதங்கி அவர்களின் வீணை அரங்கேற்றம் கனடா நாட்டில் இன்று சிறப்பாக நடைபெறுகின்றது கலைகளுக்கெல்லாம் தாயாகிய சரஸ்வதி தேவியின் கையில் இருக்கும் வீணையை நாதமாக கொண்டு உலக இசையை இனங்கண்டு பயல்கிறது அருகே வரும் வீணை கலையில் கற்று தேர்ந்த வர்ணம் இசைக்கல்லூரியின் மாணவியாக தனது அரங்கேற்றத்தை செய்வதையிட்டு கோவிட் கடவை மக்களின் சார்பாக அவருக்கு எமது வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அவரது கலை மேலும் மிளிரவும் அரங்கேற்ற நிகழ்வு சிறப்பாக அமையவும் கோவிட் கடவை சித்தி விநாயகர் கூடவிருந்து அருள் புரிவாராக வாழ்க கலை வளர்க தமிழ் நன்றி வணக்கம் நன்றி பிரசாந்த் தொடர்ந்து இந்த அரங்கேற்ற நிகழ்வில் பக்கவாத்தியம் வாசித்த கலைஞர்களுக்கான கௌரவம் இடம்பெற இருக்கின்றது முதலில் மிருதங்கம் வாசித்த கௌரிசங்கர் பாலச்சந்திரன் அவர்களுக்கான கௌரவம் வழங்கப்பட இருக்கின்றது கௌரிசங்கர் பாலச்சந்திரன் சர்வதேச அளவில் புகழ்பெற்ற டொரண்டோவை சேர்ந்த மிருதங்க கலைஞர் ஆவார் இவர் கிட்டத்தட்ட நான்கு தசாப்தங்களாக தொடர்ந்து கச்சேரிகளை நடத்தி வருகின்றார் இவர் சங்கீத கலாநிதி டாக்டர் திருவாரூர் பக்சவக்சலம் அவர்களின் முதல் மற்றும் முதன்மை சீடராவார் கலாநிதி டாக்டர் திருவாரூர் பக்சவக்சலம் டாக்டர் என் ரமணி டி என் சேஷகோபாலன் டி என் கிருஷ்ணன் டி வி சங்கர் நாராயணன் கத்ரி கோபால்நாத் கே ஜி ஜே சுதாஸ் ஓ எஸ் தியாகராஜன் பி உன்னிகிருஷ்ணன் நெய்வேலி சந்தான கோபாலன் என் ரவிகிரண் ஆகியோரோடு இசை கச்சேரிகளை உலக நாடுகள் பலவற்றிலும் நடத்திய பெருமைக்குரியவர் அதோடு ஜுகல்பந்தி மற்றும் ஃபியூஷன் இசை நிகழ்ச்சிகளையும் பல நாடுகளிலும் நடத்தியிருக்கின்றார் கௌரிசங்கர் அவர்களை பாராட்டி பல விருதுகளும் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன கனடாவில் கர்நாடக இசையை மேம்படுத்துவதற்கு பங்களிப்பு செய்தவர்களில் கௌரிசங்கர் மிகவும் முக்கியமானவர் மிருதங்க வித்யா ஷிரோன்மணி என்ற பட்டம் காயத்ரி ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் ஆஃப் நியூ டெல்லியில் இரண்டாயிரத்து ஏழாம் ஆண்டு வழங்கப்பட்டது அதோடு சிறந்த ஆசிரியருக்கான விருது கிளீவ்லேண்ட் தியாகராஜ ஆராதனாவினால் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது இவர் மெட்ராஸ் மியூசிக் அகாடமி ஸ்ரீ கிருஷ்ணகான சபா நாரதனகானா சபா போன்ற பல சபாக்களில் 
கச்சேரிகளையும் நடத்தியிருக்கின்றார் கௌரி சங்கர் அவர்கள் லயமதுர பேர்குஷிவ் ஆர்ட்ஸ் என்ற இசை கல்லூரியை ஸ்தாபித்து அதனுடைய இயக்குநராகவும் இருப்பவர் கனடாவில் தென்னிந்திய தாழவாத்தியத்தை பல மாணவர்களுக்கும் வெற்றிகரமாக பயிற்சி அளித்து திறமையான ஆசிரியர்கள் மற்றும் இசைக்கலைஞர்களை உருவாக்கியிருக்கின்றார் கௌரிசங்கர் இந்தியாவின் மெட்ராஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் முதுகலை பட்டம் பெற்றவர் அத்தோடு கனடாவின் சுகாதாரத்துறையில் இருபத்தி இரண்டு ஆண்டுகளாக பதிவு செய்யப்பட்ட தாதியாகவும் பணியாற்றியிருக்கின்றார் இன்று மிருதங்கம் வாசித்த கௌரிசங்கர் பாலச்சந்திரன் அவர்களுக்கு மாதங்கி அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் கௌரவத்தை வழங்கியிருக்கின்றார்கள் அடுத்ததாக இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கடம் வாசித்த டாக்டர் ரவி பாலசுப்ரமணியன் அவர்களுக்கான கௌரவம் வழங்கப்படுகின்றது டாக்டர் ரவி பாலசுப்ரமணியன் அவர்கள் வட அமெரிக்காவிலேயே மிகவும் விரும்பப்படுகின்ற கடம் கலைஞராக இருக்கின்றார் மேலும் சுமார் இருபது ஆண்டுகளாக சென்னை மியூசிக் அகாடமி மற்றும் கிளீவ்லேண்ட் ஆராதனா போன்ற சிறந்த இசை நிறுவனங்களில் கடம் வாசித்த பெருமைக்குரியவர் கர்நாடக தாள வாத்தியங்களில் விரிவான அனுபவம் பெற்றவராக விளங்குகின்றார் இரண்டாயிரத்து மூன்றாம் ஆண்டில் யுவகாலா பர பாரதி என்ற விருதும் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதில் நீலகண்ட சிவன் கல்ச்சரல் அகாடமியின் நீலகண்ட சிவன் பழனி கிருஷ்ணாயர் விருதும் இவருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கச்சேரிகளை செய்திருக்கின்றார் இந்தியாவுக்கு வெளியே முதல் முறையாக ஏழு கடங்களை கொண்ட கடத்தரங் கச்சேரிகளை வழங்கிய ரவி இசையில் தனக்கென ஒரு தனித்துவத்தை பின்பற்றி இந்த தாளவாத்தியங்களை விரிவுபடுத்தி இருக்கின்றார் இந்தியா அமெரிக்கா கனடா சிங்கப்பூர் மலேசியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவில் சங்கீத கலாநிதி பட்டங்களை பெற்ற பாடகர்கள் வயலின் இசைக்கலைஞர்கள் ஃப்ளூட்டிஸ்டுகளோடு சேர்ந்து இசை நிகழ்ச்சிகளை வழங்கியிருக்கின்றார் மிகுந்த அனுபவம் மிக்க ரவி தனது ஆரம்ப பயிற்சியை பாலக்காட் ஸ்ரீ பி கே சேகரிடம் பெற்றிருந்தார் சங்கீத கலாநிதி டாக்டர் டி கே மூர்த்தி மற்றும் இந்தியாவின் சென்னையில் இருக்கின்ற ஸ்ரீ வி சுரேஷிடமும் மேம்பட்ட பயிற்சிகளை பெற்றிருக்கின்றார் ரவி ஏல் பல்கலைக்கழகம் வெஸ்லியன் பல்கலைக்கழகம் பீட்ஸ்பர்க் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் பென்சில்வேனியாவில் உள்ள சத்தம் கல்லூரி ஆகியவற்றில் கடம் பற்றிய விரிவுரைகளையும் வழங்கியிருக்கின்றார் பல உள்ளூர் மற்றும் தேசிய ஊடகங்களில் இவருடைய இசை சார்ந்த கட்டுரைகளும் வெளிவந்திருக்கின்றன அமெரிக்காவில் உள்ள பல மாணவர்களுக்கு குருவாகவும் விளங்குகின்றார் இந்தியாவின் முன்னணி கலை இதழான ஸ்ருதி போன்ற இதழ்களில் கட்டுரைகளையும் வெளியிட்டிருக்கின்றார் அத்தோடு இவர் முனைவர் பட்டம் பெற்றிருக்கின்றார் பல தேசிய விருதுகளையும் வென்றிருக்கின்றார் தற்பொழுது ஒரேகன் பல்கலைக்கழகத்தில் இவர் ரோபோட்டிக் பேராசிரியராகவும் பணியாற்றியிருக்கின்றார் அவருக்கு இப்பொழுது பாராட்டுகளும் கௌரவம் அத்தோடு இன்று இந்த அரங்கில் தாளம் போட்ட ராம் பிரகாஷுக்கான கௌரவம் வழங்கப்படுகின்றது சிறந்த ஒரு வாயிலின் வாத்திய கலைஞராக இருந்தாலும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் மாதங்கியை ஊக்குவிப்பதற்காக அவர் இந்த அரங்கில் தாளம் போட்டிருந்தார் அவருக்கான கௌரவம் இப்பொழுது வழங்கப்படுகின்றது இப்பொழுது ராம் பிரகாஷ் இசையும் தமிழும் ஒன்றர கலந்தது அந்த வகையில் தமிழுக்கு துறந்து கனடாவில் சேவையாற்றி வருகின்ற பொன்னையா விவேகானந்தன் அவர்கள் இப்பொழுது சிறு உரையாற்றி இருக்கின்றார் குறிப்பாக 
வர்ணராமேஸ்வரன் அவர்களோடு நெருங்கி பழகிய நண்பர்களில் ஒருவராக இருக்கின்றார் அதோடு பல வேலை திட்டங்களில் பல சமூக நல திட்டங்களில் இருவரும் கைகோர்த்து பணியாற்றி இருக்கின்றார்கள் அதோடு இன்றைய விழாவின் நாயகி மாதங்கி கூட சிடிஆர் நடத்திய நட்சத்திர விழா போன்ற நிகழ்ச்சிகளில் தன்னுடைய இசையாற்றலை ஆரம்பத்தில் வெளிக்கொண்டு வந்திருந்தார் அந்த அனுபவங்களோடு சேர்த்து பல விடயங்களையும் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக இப்பொழுது எங்களுக்கு முன் பொன்னையா விவேகானந்தன் இன்றைய இந்த அரங்கினி மிகச்சிறந்த இன்னிசையை வழங்கிய பெருங்கலைஞர்களுக்கும் அவையோருக்கும் வணக்கம் இன்றைய இந்த நிகழ்வு பெருமதிப்புக்குரிய கலைஞரும் எமது நெருக்கமான நண்பருமான வர்ணராமேஸ்வரன் அவருடைய நினைவுகளை அலையலையாக எடுத்து சென்ற ஒரு நிகழ்வாகவே அமைந்திருந்தது ஒரு சிறந்த ஆசானின் தொடர்ச்சி என்பது அவர் பயிற்றுவித்த மாணவர்கள் வழியாக வழிபட வேண்டும் நிலைக்க வேண்டும் நீடிக்க வேண்டும் அந்த ஒரு சிறப்பை இந்த அரங்கிலே நாங்கள் இன்று பார்த்தோம் மாதங்கி அவருடைய வீணை இசை ஆற்றலை சிறு பிராயத்திலேயே இனம் கண்ட வர்ணராமேஸ்வரன் அவர்கள் அவரை வார்த்து வளர்த்து ஒரு அரங்கிலே ஏற்றிய நிறைவை எய்த வேண்டும் என்கின்ற ஒரு பெரும் கனவை கொண்டிருந்தார் அந்த கனவை அவர் நெருங்கி வருகின்ற நிலையிலே காலம் எம்மிடமிருந்து அவரை பிரித்து விடுகிறது ஆனாலும் அவரது இழப்பிலே துவண்டு போகாமல் திரு வர்ணராமேஸ்வரன் அவருடைய கனவை ஒரு மாணவியாக மாதங்கியும் மனைவியாக திருமதி மதி அவர்களும் பிள்ளைகளாக காயத்ரியும் குமரனும் இந்த அரங்கிலே இன்று நிறைவேற்றி இருக்கிறார்கள் வர்ணராமேஸ்வரன் அவர்கள் இந்த அரங்கிலே ஒரு ஆசிரியனாக ஒரு குடும்ப தலைவனாக நிறைவு பெற்றிருக்கிறார் அதுதான் சிறப்பு மதி அவர்கள் குறிப்பிட்டதைப் போல இன்று இந்த அரங்கு அவருக்கு மிக நிறைவான ஒரு நிம்மதியை கொடுத்திருக்கு பிள்ளைகள் இருவரும் அரங்கிலே இருந்தார்கள் மாணவி மிகச்சிறப்பாக இங்கே வீணை வாத்தியத்தை மீட்டு எல்லோரையும் அசர வைத்தார் மனைவி மதி இங்கே மேடையிலே ஏறி எமக்கான ஒரு உடையை ஆற்றுகின்றார் இந்த அற்புதத்தை அவர் எங்கிருந்தோ பார்த்தபடியே தான் இருப்பார் திரு மதிப்புக்குரிய வர்ணராமேஸ்வரன் அவர்களை பற்றி பல்வேறு செய்திகளை இங்கே பலரும் பயந்து கொண்டார்கள் புதிதாக சொல்வதற்கு எதுவுமே இல்லை ஒரு மிகச்சிறந்த கலைஞனை மிகச்சிறந்த ஆசானை இழந்தது அவருடைய இறுதி நிகழ்வின் போது அங்கே குழந்தை முதல் வளர்ந்தோர் வரை அவருடைய மாணவர்கள் அந்த நிகழ்வை நிகழ்த்திய விதம் அந்த நிகழ்விலே அவர்கள் உருகிய விதம் அங்கே அவருடைய அந்த திருவுடலுக்கு முன்னால் ஒவ்வொரு விழுந்து வழங்கி எழுந்த அந்த காட்சி எமது மனதன் முன்னே ஆழ பதிந்திருக்கிறது ஒரு ஆசானை வெறும் ஆசிரியனாக பார்க்காமல் ஒரு உணர்வோடு தங்களுடைய உயிரினும் மேலாக போற்றுகின்ற ஒரு உணர்வு நிலையை எந்த ஆசான் மாணவர்களிடத்தை ஏற்படுத்துகின்றாரோ அவர்தான் மிகச்சிறந்த ஆசான் அவனுடைய சிறப்பையும் அழகையும் இந்த அரங்கிலே நாங்கள் பார்த்தோம் அவரிடைய இல்லை ஆனால் அவரது படைப்புகள் இசையாக பாடலாக எம்மோடு நிலத்தி நிற்கும் என்கின்ற அதே வேளையில் அவருடைய உயர்ந்த படைப்புகளாக இந்த உலகிலே நினைத்து நின்று பல்வேறு பணிகளை செய்ய வல்லவர்கள் அவருடைய மாணவர்கள் அவரோடு நான் இணைந்து ஆற்றிய பல பணிகள் இருக்கின்றன அவை எல்லாவற்றையும் சொல்வதற்கு இது நேரம் போதாது நடிக தமிழ் வானொலியில் ஆகட்டும் தொலைக்காட்சியில் ஆகட்டும் இன்னும் எங்களுடைய மாவீரர் நிகழ்வு மேடைகளில் ஆகட்டும் பல நிகழ்வுகளை இணைந்து பணியாற்றி இருக்கின்றோம் அவரோடு இணைந்து பணியாற்றுவது என்றுமே ஒரு இன்பம் பேரின்பம் தருகின்ற ஒரு விடயம் தனியாக இசையோடு நிற்க மாட்டார் அங்கே பாடல் வரிகள் இன்னும் பல விடயங்கள் சமுதாய பணிகள் என பல இடங்களுக்கும் பல சுற்று சுற்றி வந்து பேசியபடியே நிகழ்ச்சிகளை எம்மோடு கலந்து செய்து கொண்டு செல்வார் அத்தகைய ஒரு வல்லாண்மை மிக்க மனிதரை இழந்திருக்கின்றோம் அவர் உண்மையிலேயே வீணை அவருக்கு இசைக்க தெரியும் என்பது தெரியும் ஆனால் ஒரு வீணையை ஒரு மாணவிக்கு பயிற்றுவித்து இந்த அரங்கிலே அரங்கேற்றக்கூடிய ஆற்றல் வீணை கலையிலே இருந்தது என்பது உண்மையிலேயே எனக்கு ஆச்சரியம் மிகச்சிறந்த குரல் இசை வல்லாளன் 
மிகச்சிறந்த மிருதங்க கலைஞர் கீபோர்ட்லேயே அவரது அவரது வீரர்கள் கீபோர்ட் வாசிக்கிற போது அப்படியே விளையாடி செல்லும் பல்துறை வீத்தனர் ஆனால் வீணை பாத்திரத்திலும் ஒரு 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 அரங்கேற்றம் செய்கின்ற அளவுக்கு ஒரு மாணவியை உருவாக்குகின்ற பெரும் கலைஞர் என்பதை இன்று அவர் நிலைநாட்டி சென்றிருக்கின்றார் இங்கே ராம் பிரசாந்த் குறிப்பிட்ட ஒரு செய்தி இருக்கிறது இதை அவருடைய நினைவு நாளன்று திரு கங்காதரன் அவர்கள் அங்கே அந்த நிகழ்வில் அழகாக சொல்லியிருந்தார் இந்த அவரே வதியும் நல்ல என்கின்ற பாடல் பற்றிய ஒரு செய்தி இதை சற்று விரிவாக நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னவென்றால் ஒரு ஒரு கலைஞனாக இந்த பாடலை இரண்டு கலைஞர்கள் சேர்ந்து வர்ணராமேஸ்வரன் என்கின்ற ஒரு கலைஞரும் வீரமணி ஐயர் என்கின்ற இன்னொரு கலைஞரும் சேர்ந்து ஒரு பாடலை உருவாக்கி தருகின்ற அந்த இணைவு இருக்கிறது அல்லவா அதுதான் மிகச்சிறப்பு ஒரு அரங்கேற்றம் ஒன்றுக்கு ஒரு பாடல் வேண்டும் ஒரு காதல் சுவையோடு கூடிய ஒரு பாடல் அங்கே ஒரு ஒரு பெண் முருகன் மீது காதல் கொண்டு மயிலை துதனுப்பதை போன்று பாடல் வருகிறது அவ்வாறான ஒரு பாடல் அரங்கேற்றத்துக்கு பாட வேண்டும் அதை பாட வேண்டியவர் வர்ணராமேஸ்வரன் பாடல் எழுத வேண்டும் எழுத வேண்டும் என்பதற்காக இந்த போர்ச்சூழல் குண்டுபடி சத்தங்கள் நிறைந்த ஒரு காலத்திலே வீரமணி ஐயரை அணுகி ஒரு பாடல் வேண்டும் என்று கேட்கிறார் இவருக்கு ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதை போல ரேவதி ராகம் என்றால் நன்றாக பிடிக்கும் சொல்லுகிறார் எனக்கு ரேவதி ராகத்திலே ஒரு பாடல் வேண்டும் வீரமணி ஐயரும் சரி என்று உனக்கு ரேவதி தானே வேண்டும் என பாடல் எழுத ஆரம்பிக்கிறார்கள் பாடல் எப்படியான பாடல் ஒரு பெண் முருகன் மீது காதல் கொண்டு முருகன் மீது காதல் கொண்டு நல்லை கந்தனுக்கு மயிலை தூது அனுப்புகின்ற பாடல் பாடல் ஆரம்பிக்கிறார் அவரே வதியும் நல்லை அவரே வதியும் நல்லை அழகு ஆலயம் செல்வாய் மயிலை என்பது போன்ற பாடல் அவரே வதியும் யார் வதியும் முருகன் வதியும் அதை அப்படியே சற்றிய மாற்றி அவ ரேவதி வதியும் அவ ரேவதி ரேவதி என்றால் அந்த சொல்லை பிரித்து ரேவதி என்று கொடுத்து இந்த உனக்கு பிடித்த ரேவதி ராகம் வந்து விட்டது என்று பாடல் போகிறது அப்படியே பாடல் பாடிக்கொண்டு எழுதுகிற போது அருகே குண்டு வெடிச்சு சத்தம் கேட்கிறது உடனே நித்திரையும் இல்லை ஒரு நிம்மதியும் இல்லை என்று அடுத்த பாடல் வருகிறது குண்டு சத்தம் வெடித்து வீழ்கிறது எங்கே நித்திரை எங்கே நிம்மதி உடனே வீரமணி எங்கிருந்த வரியை எழுதுகிறார் நித்திரையும் இல்லை ஒரு நிம்மதியும் இல்லை இது உண்மை சம்பவம் ஆனால் பாட்டிலே முருகனை நினைத்து ஏங்குகின்ற அந்த பெண்மணி சொல்லுகிறாள் எனக்கு நித்திரையும் இல்லை ஒரு நிம்மதியும் இல்லை என்று இரண்டு பொருள்பட அழகுற எழுதப்பட்ட பாடல் இது பாடலை எழுதியவர் வீரமணி ஐயர் என்றாலும் இந்த பாடல் உருவாக காரணமாக அமைந்தவர் பெருமதிப்புக்குரிய வர்ண ராமேஸ்வரன் அவர்கள் அங்கு மட்டுமல்ல இங்கும் பல பாடல்களை இங்கே இருக்கின்றார் திரு சொன்னலிங்கம் அவர்கள் அவரோடு இணைந்து இசைக்கியது எல்லையிலே அவர்கள் உருவாக்கிய பாடல்கள் பல இருக்கின்றன தாயகத்தை நினைத்து எழுதப்பட்ட பாடல்கள் பல இருக்கின்றன உண்மையிலேயே சொல்ல வார்த்தை இல்லை நான் தனிப்பட்ட முறையிலே நட்பு என்கின்ற ஒரு அடிப்படையிலே சொல்கின்றேன் நான் கனடா கனடாவுக்கு வந்து முப்பது ஆண்டுகள் என்னை மிக பாதித்த இரண்டு இழப்புகள் ஒன்று நண்பன் கருணா டிஜி கருணா அடுத்து திரு வர்ணராமேஸ்வரன் இந்த இரண்டையும் போன்று என்னுடைய இந்த முப்பது ஆண்டு காலத்தில் எந்த இழப்பும் என்னை பாதித்ததில்லை அத்தகைய அற்புதமான ஒரு நட்பை வளர்ந்திருக்கின்றோம் ஆனால் இந்த அரங்கு ஒரு பெரிய நிறைவை தருகிறது அதைத்தான் சொல்வேன் வர்ணம் அவருடைய ஆன்ம நிறைவு தருகின்ற நிகழ்வாக ஒரு சிறந்த நிகழ்ச்சியை இங்கே பார்த்திருக்கின்றோம் சகோதரி அவர்கள் மாதங்கியவர்கள் மிக அற்புதமான ஒரு நிகழ்ச்சியை இங்கே வழங்கியிருந்தார் உண்மையிலேயே இன்னும் ஒன்றை சொல்ல வேண்டும் இந்த நிகழ்ச்சி வீணை இசை அரங்கேற்றம் என்றாலும் இது குரல் இசை விரல் இசை நிகழ்ச்சி குரல் இசை நிகழ்ச்சி அல்ல விரல் இசை நிகழ்ச்சி ஒரு மூன்று மணி நேரம் விரல்களால் மட்டும் எங்களை மகிழ வைத்தார்கள் அங்கே மொழி இல்லை எந்த ஒரு மாந்திரம் பாடவில்லை வெறும் விரல்கள் மட்டுமே இங்கே இம்மை இந்த அரங்கிலே கட்டு போட்டிருந்தன ஆகவே இந்த பொழுதிலே திரு வர்ணமண்ணாவுடைய சார்பிலே உங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி நன்றி புன்னையா விவேகானந்தன் அவர்களே அருமையான நினைவுகளையும் மீட்டிருந்தீர்கள் அதோடு மாதங்கிக்கு உங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்திருந்தீர்கள் தொடர்ந்து மாதங்கி அவர்கள் நன்றி உரை நிகழ்த்த இருக்கின்றார் 
Alikum Mudal, last but not least, our family would like to thank our wonderful Master of Ceremonies for tonight, uh, Prasanna Jairam, also known as S.J. Ramprashan, is a highly co accomplished and passionate radio broadcaster, announcer, program host, and producer for Tamil FM at the Canadian Multicultural Radio, CMR, 101.3 FM station. And thank you for being part of Madhengi's special day and seamlessly uh, keeping the audience engaged. தொடர்ந்து இன்று சிறப்புரையாற்ற வந்திருந்த புன்னையா விவேகானந்தன் அவர்களுக்கான கௌரவம் இடம்பெறுகின்றது தயவுசெய்து அரங்குக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம் I'd like to take a moment to thank all the people that made this at Engage impossible. I would like to start with my Guru Sri Vainarami Shuran. From the very first class over 15 years ago, we developed an instant Guru Shishya connection that I cannot explain even to this day. Uh, my faith in him was absolute and unshakable. Ram Master went above and beyond in his dedication to teaching me how to make each fret in the Vuna sound like it was singing. I reflect back on these times in awe, in awe of the great privilege, in awe of the great privilege that I've had um, of learning and being with him for as long as I have. His presence was one of the most profound blessings of my life. He treated me as his own child, and I cannot put into words how much care and effort he put into supporting me and my family. One of his great wishes while he's here was to complete my Adangetam. It gave him great joy to work towards it with me. Even though he's no longer physically with us, I resolved to continue where he left off to complete the Adangetam and fulfill his wishes. Through this, I hope I have shown him at least a fraction of how thankful I am for everything he's done for me. I did this Ayagetim completely for him, to honor him, his work, and I hope I've made him proud. <laughs> On this journey to completing the Ayagetim, I must sincerely thank Guru Sri Jayadevan Nair who agreed without a moment's hesitation to guide me over these last five months. I've known Jada Master over 15 years as he's my sister's violin guru and a longtime friend of Ram Master. He carved time out of his incredibly busy schedule to teach me and to help me complete the Sadangetam and honor Ram Master. I'm truly grateful to Jada Master for all of his dedication and support and all of the ways that he supported me in making this day a reality. I would like to thank my parents and my sister who have always encouraged me to continue to play the Vuna and to do the Sarangetam and work so hard to support me and make this day possible. From the very first day that I started learning the Vena, they have been tireless in their efforts to make it possible for me to learn, whether it's driving me everywhere for classes, making sure I stay on top of practices, encouraging me when I'm nervous, or finding opportunities for me to perform in various events over the years. 
I never could have made it this far without their commitment to my learning. I would also like to take a moment to share my thanks to Rob Master's entire, entire family, with an extra special thanks to Madi and T, Gayatri, and Kumaran. They were relentless in encouraging me to continue on, even though Rob Master is no longer physically with us. Uh, they continue to encourage me to complete the Sarangeta. They helped me every step of the way in the same way that Rob Master would have to make the Sarangeta possible. I cannot begin to express my gratitude for their continued unconditional support, and I hope I've also made you proud. Next, I would like to thank the orchestra, Sri Gauri Shankar Master and Dr. Ravi Balasupramanian Master for giving me the honor and privilege of playing alongside such esteemed and renowned musicians. It goes without saying that they have completely elevated and enhanced the Arangetum with their playing. And I sincerely thank them for their support in making the Arangetum the best it can be. Thank you also to Ram Prakash, who played a very important role in keeping the Talam on stage and moving us forward. I would also like to thank our videographer for today, Dushant Manohar. Dushant is actually one of Ren, uh, Ram Master, so Rana Ramishwaran Master's longtime keyboard students. He was also Ram Master's right hand in many ways and dedicated a lot of his time to supporting Master with all of the logistics related to running a show. Growing up, Dushant and I have actually done many band programs together as part of Varnum School of Music. We both played keyboard. And I'm especially happy to thank him today as my brother-in-law and the newest member of our family. He not only created all of the stunning videos that you've seen today, but has also helped support many of the logistics of the Gate term in the same way that he would have helped Ram Master. I would like to thank the Master of Ceremonies for this evening, Sri Ram Prasan, who's also the radio host at CMR 101.3, Tamil FM. I grew up listening to his voice on the radio uh, in, the, in all of our car rides, and so it's a huge honor to now have heard it in person and to have you here today to MC the Sarangeta. I would also like to thank Sri Punni and Vivekanandan for taking time out of his very busy schedule to come to the Sarangeta and to share so many meaningful words about our guru, Sri Vainarami Sri. Next, I would like to extend my thanks to all the vendors who helped make the setting gate impossible, starting with the Chinese Cultural Center for their venue, lighting, sound, but even more importantly for their great service and flexibility. I would like to thank Arnie Decorations for the beautiful stage decorations, Paradise Print for printing the booklets, and Vinayagar Vilas for the great food. I would also like to thank all of my extended family and friends for their help in running the show today including providing refreshments before the show and packaging all the takeout food. Thank you so much for your time and efforts. Here, I must also extend a special thanks to my uncle and aunt, Jiva Kumar Naraja and Dr. Vanadi Jiva, who are owners of Dundas Dental and many other dental clinics in the greater GTA, um, for sponsoring the food for today's event. I cannot begin to express how grateful I am for such supportive relatives. Last but certainly not least, I would like to extend my thanks to you, the audience, for taking time out of your busy schedule to come out today and support me in reaching this milestone and fulfilling Ron Master's wishes. I hope I haven't missed anyone in my thanks, but if I have, please do accept my sincerest apologies, and please do know that I'm very grateful for your support as well. Finally, I just want to say to Ron Master that I will do my best to continue to grow as a Vuna player uh, continue to play your music and continue to move your legacy forward. Thank you so much. Itodu in the Arangi Technical Banadi, Inide, the Rio Perkundadu, Pukai Padam Medical Bover Hillam, Madangi Kivaltukale, Solikola, Virumbur Hillam, Arangatakavandu, Murray Valtakale, Trivitukolam. Atodu, Ungulaku in the Irabu Purdu, Inimiana, Irabu Purda Hami Vendamandu, Valti Kondu, Muria, Payanam, Padapa Hamayatum and Solikondu, Vedeparandom, Inia, Irabu Vanakam. <laughs> 